日式青春好像永远都绕不开夏夜与花火大会，既然在夏天到来，那这次就不可能再错过了。搜遍了时间相间的各地花火大会，最终在神奈川和兵库县中选择了兵库县。神奈川的更有名，花火更多，时间合适，但是离我们更远。兵库县的不远，但交通非常的不便，而且要拖到十六号，这意味着我们要在这儿多待几天。厌倦了将时间浪费在路程上，于是我们决定给自己放个假，就留在关西，多出来的时间就去尾道逛一逛。于是就在前一天，神奈川的花火大会取消了。在东京的王岩老师扑了个空，骂骂咧咧的说：“啊，你们天际之子的影响范围这么广吗？不会有人去看花火大会，买了票租了车，最后发现被取消了吧？这是谁呀、啊？谁花火大会取消了？谁呀、啊？我不知道。啊，你知道吗？王野呀。哟<笑>。而我们则战战兢兢。还好那天拉开窗户一看，阳光明媚，难得的晴天。不赶路的假期，天气老爷终于眷顾了我们一回。Appreciate. Thank you. Hey, hey. Yeah, yeah, yeah. Today we just uh, uh want to go to the, I mean, the park fireworks ceremony. Firework, ah, yeah, ah, no, Hanabi, Hanabi, me. 出发的时候时间尚早，那路过的景点天桥立，我们又在前两天跟猛哥去过了，于是我们就找了一家海边的咖啡店歇脚，没想到这么漂亮。我们现在镜头后面的这片海有多美，来展示。等等，超级美。It's a really nice whale. Very, oh, very, very lucky. Yeah. 日本的这种村庄，慢慢现在一点点都在荒废。嗯，所以年轻人也都是去了像大阪、东京这种大城市。嗯，然后村里面就是为了合理的利用开发这些地方，他就是把这些空间利用起来，做一些特定的展。啊、嗯，我觉得像这种景，中国一定有，而且有大阪。我们在云南的时候，有一个小城叫石屏。嗯。发了十瓶小火车，我们就在那个坐火车的那个小镇里面，就有一个叫藏经阁。在那个藏经阁里边，就有几个大学生也毕业以后就回到自己的家乡，在那个藏经阁里自己做了一个咖啡厅。其实这个事儿听起来很好，就是那个藏经阁你你不开发，它也就是就慢慢的就荒废了，就荒废掉了。昨天我们去尾道的时候，我们住的那个民宿其实也是一个保护建筑，很老很老的一个建筑，风景非常好。呃，也是几个年轻人在大理做了一个咖啡厅加青年旅旅社的这么一个组合。那那个其实是同样的理念，然后但是就是举步维艰。如何把这些古老东西利用起来的话，就是现在当在利用是特别重要的是，你要让它有价值，是，多产生新的价值。所以我觉得，其实我们也一定要保护好我们自己的这些建筑，一定会有迎来那个超像京都昨天晚上是。天哪，十个人里边得有五个是老外。<笑>昨天我给那帮老外看了我在天坛北京天坛拍的片子，他们觉得超好，他们觉得天坛超好。啊，我觉得是不是我们以后有自己的动漫的时候，也把我们的天坛，把我们的哎，把我们的元素放进去，让他们也想来打卡。这我觉得是我们这一辈人应该做的，应该做的事情。对对对对对对,对。像神户、尾道、高松、京都，我们都住到了当地的老房子里，非常的宽敞，比箱子都摊不开的日本酒店，不仅便宜，而且舒服了不少。那这期是剩下关西的最后一集，但是如果大家想要关于关西小众景点的攻略，这些老房子如何预定，请尽情的点赞。如果过了五万，我会单独的出一期。Guys, please like and subscribe to Billy Billy. <laughs> Billy Billy. 门哥家里有事，于是向我们推荐了一位他的朋友作为我们的向导大哥，也是一位摄影爱好者。一路将近三个小时的路程，我一直跟他聊东聊西。你们那边不知道有没有社火？社火是啥意思？就是类似游行吧。他是西安人，娶了日本媳妇儿，在这边有一儿一女。他最大的担忧是儿女的中文，毕竟爷爷奶奶都在西安，在这边他需要一 v 三。
家里没有人跟孩子说中文，他好像好久没有说中文了，见到我们很开心，一直滔滔不绝。他说最不习惯的是饮食，这边面食不多，天天吃米饭，他很不适应。最重要是没有辣子，说服老婆孩子跟他吃顿海底捞，他能高兴个好几天。语言与食物，永远是镌刻在细胞里最深的乡愁吧。四点左右，我们就开往花火大会的海滩，啊，离海滩还有几公里，车渐渐堵了起来。当天下午正好赶上七元祭假期，连休三天的中间一天，人自然是少不了的。车牌照有基路、京都、大阪、奈良，看来周边的人真的不少。环视周围，本地的大伙都是帐篷、席子、超大的沙滩遮阳伞，全副他们都很有经验，他们都带了席子，有车、伞、吃的，对，吃的。我们就傻傻呵呵的，我们就直接过来了。看来是有备而来，都这么占地儿的。就这边花火大会，只要地上啊摆了一个摊子，然后放点石头，这就算是占好地了。而没有经验的我，背了一身的摄影器材，唯独没有救命的席子和伞。哎，太热了。我和米老师像两个无助的小学生，在烈日海滩上还没劲儿，暴晒发展。挺好车的文卓带了铺地的席子回来，但我们还是没有伞。阳光猛烈，我感觉自己已经要中暑了，心情暴躁，后悔这一天漫长的折腾。米老师也开始抱怨。然后开始跟我科普橘子洲头的烟火有多么震撼。好晒呀！离花火大会还有三个多小时。最后还是靠着大哥的机智啊，找了一个别人支棱起来的超大的伞，把席子铺在了他们的旁边。我们现在没有第一排的位置，但是我们找到了一个别人的帐篷，它的阴影可以到这儿，所以我们是蹭了一下这个本地人的帐篷的阴影，还不算是蹭了。伞的阴影恰好能把我们都遮蔽起来。就这样，我们才从最热的两个小时里幸存了下来。我从来没看过庙会，是吧？啊，那一会儿带你感感受一下，<笑>跟春节的庙会一毛一样。花火大会前少不了的当然是夏日祭典，浴衣和苹果糖，女孩子们挽起的发髻，带着孩子们的家庭，人山人海，热闹极了。好笑的是，虽然身在关西，我却觉得眼前的一切无比眼熟。想玩什么？哇！除了捞金鱼以外，这个祭典和老北京的庙会别无区别，射击、套圈，甚至连食物也相差无几。炒面、烤串、烤鱿鱼、冰沙，那全世界的庙会看来都一样，尽是些散发出强烈香味的食物，香的足以吸引孩子拽着父母的衣角，嚷嚷着要买要买，以及一天没吃东西，饥肠辘辘的我。我太热了。好，可以，是这个。就这个，好，可以。烤鱿鱼不是中国的庙会哪儿的？饭台对，肯定好吃。那是因为他们没吃过中国的烤鱿鱼，对不对？有没有道理？走。因为这个地方过于偏僻，所以我们似乎是在场唯一的游客，显得格格不入。充满着游客的京都到非旅游城市的冰库县，这样的落差感被骤然的放大，又有种担心因为自己的笨拙打扰他人的不安，有种说英文也会觉得不好意思，无法嵌入周遭环境的紧张。Sorry， 三天三天，阿里嘎多，在花火大会前这漫长又曲折的一天，辗转、高温、饥饿、缺乏经验，旅行有时候带来的也并非是完全的快乐，反而是挫折。下午真的是，我们俩已经不想不想跟彼此说话了，是的。别来沾边儿，就是。太阳落山之后，明显感觉到我们俩感情都变好了。没有那么燥了，变温柔了。但无论如何，我们还是在别人伞的两荫下，等到了天色慢慢暗下去。希望不要让我们这一天白忙活，来回六个小时。我甚至不知道烟火会从哪边出来，于是赶紧。环顾四周，但是似乎大家都早有准备，所有的相机都指向同一个方向。于是我也机智的把相机对准了同一个方向。哪个点啊？就刚才就是现在烟。米老师则把手机放在了我们的身后。花火前一次次响起的广播，几度让我们以为大会要马上开始。他每一句都像马上下一秒就要放。对，揉不揉？揉。明明是八点开始的花火大会，却莫名其妙的拖了十五分钟。赶紧打上花火！终于，终于
。随着现场播报员的语气越来越高涨，大家的情绪也越发的饱满，全场突然倒数了起来。啊，虽然我不懂，但凭着直觉按下了录制键。五、四，一个小小的光点迅速上升，升到了最高点，猛然绽放。盛大、金黄、灿烂，在场的所有人都沉醉在这一刻的流光溢彩里，而唯独我慌了。我从镜头中感觉到不太对劲儿、呃，烟花飞出了我的画面。大脑开始飞速的运转，要调动云台，试图追上它，但是它离我们太近太近了。三五的镜头不够广啊，长焦拍出来带不到海平面。我这啥也录不着啊。于是我开始折腾，翻包换镜头，重新构图，甚至开始考虑我们要不要往后撤。但转念又想，这个时候站起来会影响到后面好多人看花火。我坐立不安，在摄影师的本能和一向游客的旅行准则之间来回拉扯。但珍贵的花火大会只有短短的十五分钟。苗老师有点不高兴，他说：“你能不能就肉眼看呀、啊？不拍了。”你知道从早看的时候，你都在前面弄相机。我有点沮丧，心里想着：好不容易看到的花火，怎么可能不记录下来呢？不然我怎么跟 vlog 呀？对不对？我回头看了眼他用前置摄像头拍的手机机位。竟然出人意料的很不错，而且画面里面是带着我们两个人的。我一直在想如何把花火拍得更好看，而他则一直在想如何把我们在这一瞬间记录下来。突然间，有点惭愧。摄影师要拍摄的，究竟是一段素材，还是一段人生呢？如果这是我的一段素材，那我必须要保证拍到一场完美无瑕的花火。而如果这是一段人生，那我也必须要接受这其中有遗憾、不精准和慌乱，却也是不可重来的体验。于是我把唯一的三脚架转向了我们自己。嗯、前面是什么样的花火，我想都不重要。此刻的我们，才是最重要的。此刻翻涌的情绪，才是为我们所拥有的纪念，曾存在过的痕迹。当然，在花火大会结束后，我还心存一丝侥幸，因为还有文卓的机位和拍摄。然而，我在给他相机的时候忘了调自动对焦，他的机位全程虚掉，一个没对上焦，一个拍了幺零八零还是前置摄像头。我频道的视频质量。直线下滑啊，这一下啊！两个摄影师在米尔的手机面前滑铁卢了，只有他拍到了我们和烟火同框的最好的画面。拍到才是最重要的，你没有拍到，啥也不是。但是呢，我觉得跟我们长沙的那个橘子洲的烟花比，说实话，那个规模啊，还是小了那么一点。那米老师骄傲的以长沙人的身份下结论：看烟花还是得长沙的橘子洲头。但又难掩开心的手舞足蹈。前面有沙子挡住了那个镜头，就然后我就在那个最后，那个最大的烟花绽放之前，我就拿我的手在我的手机前面，挥过去，然后立马转身过来，摆好姿势，然后那个最大烟花就啪，应该都录出来了。手机厂商快，小天才。你那高清的机。你就拍个那个烟花的边边角角的，你说在哪儿都行。我看着他快乐的身影，想起在最后一波最盛大的花火绽放的时候，有趣的一幕。我的前排有孩子在哭闹，父母在极力的安抚。嗯、后面突然有人用音响放起了《灌篮高手》的音乐。谁在放《灌篮高手》？谁在放《灌篮高手》？谁在听？抬头看着眼前绽放的，仿佛触手可及的巨大花火，身后就像是我的从前，前面就像是映射着我们的未来。想到这里，我会心一笑。他问我笑什么，我说没什么
啊！小的时候喜欢烟火绽放的瞬间，像是青春一样。而我现在开始渐渐的喜欢上，花火拖着长长的尾巴，慢慢的落入海中。这也是我们生命的一部分吧。Baby, it took time.